quiero poner como un ejemplo um, de inicio que hay personas que toda la vida se, se tratan de alejar de los problemas. Evitan una situación, evitan el otro. Casi asimilando lo que hablábamos ayer en el episodio anterior, ¿no? De que muchas personas eh, para ahorrar, pues evitan las cosas. Evito consumir, evito hacer esto. Pero no se trata de evitar solamente. No se trata de dejar de consumir, sino de hacer un buen gasto. Ayer precisamente hablábamos de que el tema no está en dejar de tomar coca, en dejar de comer papitas, en dejar de, no sé, ir al cine, ir al trabajo, sino que al final son necesidades que tenemos, pero debemos de procurar en qué momento hacerlas. Como poníamos el ejemplo de los tenis, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta que por estar en un rango de pobreza o de, de, poco, de pocos recursos... Tenemos que estar comprando tenis cada dos meses, cada tres meses. Y tenis baratitos de 200, 300 pesos. Pero si tú te das cuenta, en un año, si compras de ese tipo de tenis que, que son casi, casi desechables, estás gastando más de lo que podrías gastar en un par de tenis o zapatos que te cuestan arriba de 1,500 pesos. ¿sí? Y no hablo de marcas, simplemente compras algo bueno que te dura un año, imagínate que te compres unos zapatos de un año, te duran, eh, o sea, te duran el año, pero te cuestan $1,500 pesos, ¿sí? $1,500 pesos entre los 12 meses del año, entre 12 serían $125 pesos, $125 pesos que estarías pagando mensualmente por unos zapatos. Y hay personas que... En dos meses se compran un zap unos zapatos de 300 pesos. 150 pesos están gastando al mes. Y si te compras unos buenos zapatos, estás gastando este, 105, este 125. Te estás ahorrando. Eh, yo quisiera eh, el día de hoy empezar por esta parte, ¿no? De que veamos que nuestra, nuestra forma de que podamos hacer crecer nuestros negocios es primero... Aprender a consumir Aprendan a comprar cosas Aprendan a, a A vivir el día a día con lo mejor Para que esto los lleve No a evitar problemas Porque muchas de las personas Piensan que evitando Comprarse cosas ahorran Y no es cierto Si yo me dejo de comprar zapatos Pues tal vez ahorre Pero por otro lado estoy haciendo sufrir a mis pies Con algo que no, es, no está a sus condiciones ¿No? Si yo dejo de tomar agua, si yo dejo de comer bien, pues al final me estoy dañando mi salud que tarde o temprano se va a ver afectada y me voy a ver en la, en la necesidad de gastar más dinero en un doctor. ¿Por qué? Por, pues por la, la terquedad de, de no querer gastar. Y ese tipo de personas, créanme que no es la mejor estrategia. Personas que solamente evitan problemas, no, no es lo mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta solución? Pues crear el problema y, y crear una solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? A partir de aquí quisiera yo decirles que ustedes tienen que trabajar de forma masiva en sus negocios y que nunca se cansen de crear. A diferencia de otras tantas cosas que se acaban, como dicen por ahí, el dinero se acaba, el amor se acaba. Los lujos se acaban. Eh, te compras un auto nuevo, se acaba. Una casa, se acaba. Una moto, se acaba. Todo en esta vida se acaba. Todos los días se va acabando y se va consumiendo. Pero algo que no nos han dicho es que hay algo que no se acaba en la vida. Nuestra imaginación y nuestra forma de crear. Todos los días, a pesar de que el dinero se acabe, de que el auto se devalúe, de que el refrigerador se descomponga, a pesar de que las demás cosas ya no funcionen, a diferencia de todo lo demás, el ser humano en general tiene la capacidad de crear desde su mente, sus pensamientos, su imaginación, crear cosas, proyectos y hacerlos realidad. A diferencia de cualquier cosa, de cualquier recurso humano, la imaginación, la creatividad de, nuestra, de nuestro pensamiento no se acaba. 
Y eso quiero proponérselos el día de hoy para hacer crecer sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Que nosotros a partir de nuestra creación y en pocas palabras de nuestra creatividad, de ponerle ese sazón a nuestro emprendimiento, podamos nosotros crear soluciones para los clientes más cercanos. Y que no solamente nos enfoquemos en lo que estamos viviendo en el día a día en nuestros negocios. Hace como 15 días iba yo a un Oxxo por la noche y la gente estaba formada. Ya había una fila, eran como el pasado de la medianoche. Ya ven que en el Oxxo nada más te tienen por la ventanita. Y ya éramos como ocho personas las que estábamos formadas. No nos atendían luego porque la señora que estaba atendiendo se ve que era una señora nueva. No la habían capacitado bien o quién sabe qué onda. Pero el punto es que eh, se estaba tardando. Le, le pedían un producto, no sabía qué producto era, este o este. Bueno, con decirles que cuando pasó mi turno, yo le pedí, denme una chip fuego. Porque quería yo una chip fuego. Y me trae unas chips verdes. Y me trae las chis fuego. Me dice, ¿estas o estas? Le dije, pues unas chis fuego. Son estas. Y dice, ok. Entonces las moradas. Luego le pedí, creo que... Ay, ya no me acuerdo qué le pedí. Pero el, el chavo de adelante le había pedido un agua mineral. Le pidió un agua mineral, este... Le llevó la grande. No, que quería la pequeña. Luego le pidió un square. No. Sí, Square, y le llevaba fresca. Bueno, el chiste es que se estaba revolviendo con los productos. Se estaba tardando. Y luego al momento de cobrarte se estaba tardando más. ¿Cuál es las, el problema? ¿Sí? Yo veo un problema latente en los clientes. ¿Cuál es el problema? El tiempo. La gente es muy desesperada. Si tú empiezas a manejar el tiempo a tu favor, la gente va a comprar contigo aunque cueste dos pesos más caro que en la competencia. Y aunque ustedes no lo crean, hay tiendas donde tú vas y te dicen, espérame tantito, déjame atender acá. O quieres un kilo de huevo y apenas te lo van a pesar. O quieres un kilo de croqueta o de algún producto que se tenga que pesar y apenas te lo van a pesar. Conozco tiendas y yo soy una de ellas que, bueno, lo, lo digo porque el otro día en un, en un TikTok... Decían, siempre hablas de que la tienda de un amigo. No, no les voy a hablar de la tienda de un amigo. Les voy a decir que es mi tienda entonces. Pero en mi tienda realmente implementamos eso. De tener la croqueta pesada, tener el huevo pesado, el azúcar pesada. Para reducir el tema de, de los clientes. El tiempo, ¿sí? El tiempo que ellos vienen buscando, ¿no? Y en realidad, si nosotros analizamos y nos damos cuenta... Una solución de las, de las más este, exitosas que podemos crear los emprendedores es jugar contra el tiempo. Es decir, venderles tiempo a nuestros clientes. Si tú le solucionas al cliente que sea rápido, que tengas cambio y que todo sea lo más rápido posible, el cliente va a volver a tu negocio. Pero si te tardas, difícilmente va, va a regresar. ¿Por qué? Vamos a analizar, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decidimos pagar por el tiempo, ¿sí? un costo-beneficio? ¿no? ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos hace tarde? Yo creo que a más de una persona le ha pasado esto. Que vamos al trabajo, vamos a algún lugar específico donde tenemos que llegar a las 6 de la tarde y ya son cuarto para las 6 o 20 para las 6 porque el camión no pasaba, porque se me hizo tarde, porque me dio diarrea y me tuve que regresar al baño y se me hizo tarde y ya no alcancé el camión. Y, oh sorpresa, tengo que agarrar un taxi. Entonces agarro el taxi más urgente y vámonos. Estoy dispuesto a pagar lo que me cobre ese taxi con tal de recuperar tiempo. ¿Qué estamos pagando? Tiempo. Cuando nosotros vamos a comer tacos, a la hamburguesa, al hot dog, ¿qué pagamos? Estás pagando tiempo. ¿Por qué? Porque no te dio tiempo a hacer la comida porque no tuviste tiempo para ir por el mandado y se te hizo tarde y ya hace hambre, pues vete rápido por unos tacos, vete rápido por unas, este, unas semitas. Y empezamos a comer, aunque degustamos un buen platillo, pero estamos pagando por el tiempo, el tiempo de elaboración. 
Cuando nosotros vamos a arreglar nuestro auto con el mecánico, con el ojalatero, con algún, este, alguna persona que se encarga de arreglarle algo al auto, no es a veces que no sepamos, sino que pagamos porque alguien más haga eso que yo mientras puedo estar haciendo otra cosa. Pero volvemos a pagar tiempo. Estos mecánicos que se tardan dos horas, tres horas ahí cambiándole algún ajuste X o Y. Ahí te dejo mi carro. Arréglamelo, al rato regreso. Pero yo no quiero saber nada porque tengo cosas que hacer. Y entonces pagamos por el tiempo. ¿Qué pasa cuando queremos ahorita, sobre todo en esta temporada de lluvias? Este, pues no se seca la ropa. Aunque tenemos lavadora. Pero no se seca la ropa. ¿Cuánta gente manda su ropa a lavar? No por cuestión de que sean flojos, no. No porque no les guste lavar, no. Porque a la gente le urge la ropa. Yo quiero lavar hoy para que mañana ya esté seca la ropa. Pero como ahorita están las lluvias, fácil. Si la lavo, la tengo que tender y que se seque en 3, 4 días. Fácil. Y eso con, la, con, la, con el riesgo de que se apeste la ropa. Ya saben, a humedad. Y al final preferimos pagar una lavandería, que alguien haga el servicio, no porque no podamos, sino porque el tiempo es más rápido y nos agilizan que nuestra ropa esté en un par de días. Y en ese par de días nuestra ropa ya llega, llega este, seca, dobladita y demás, pero pagamos por el tiempo, el tiempo de elaboración. Si ustedes analizan, gran parte de nuestra vida pasamos reduciendo estos procesos de tiempo. ¿Sí? Si mi refrigerador se descompone, yo bien puedo ver un tutorial en YouTube para ver qué, qué es lo que hay que arreglarle. Puedo yo ir por, por las herramientas y comprarlas, comprar lo que se necesita para cambiarle la pieza que se cambia, ir y venir. Yo lo puedo hacer, yo puedo aprender y hacerlo. Y muchos dicen, no, pues hasta sale más barato. Ajá, sí, ajá, entre comillas sale más barato. Pero a ver, hazlo tú. Ve primero a comprar la herramienta necesaria, vas a gastar tu una lana. Segundo, ve a buscar la pieza, pérdida de tiempo, ida y venida. Y entre que vas y vienes y luego arreglar todavía el refrigerador, ya perdiste tiempo. Y sabes qué, yo mejor me lavo las manos, que alguien más se encargue de arreglarlo. Y ese tiempo que alguien más puede estar haciendo el refrigerador, yo hago otra cosa productiva que yo sí sepa hacer y pueda sacar provecho de ello. Por eso, una de las soluciones más exitosas es aquel negocio o aquel emprendimiento que te soluciona el tema del tiempo está del otro lado. ¿Qué pasa con las famosas pizzerías de Little Caesar? Hoy en día se han hecho tan famosas. Ustedes compren una, una pizza en Little Caesar y una pizza en Domino's y no vamos a hacer ninguna promoción, pero vean lo que hizo el proceso de producción en la, en la pizzería Little Caesar es que sus procesos son más rápidos. Te entregan una pizza en no más de media hora. Ve a una Domino's y tardas pasadito de la media hora. 40, 45 minutos. Y en mucha demanda, en alta demanda, pasados de la hora. En el Lord Caesar, en 40, 45 minutos. Entonces, sí hay que ir viendo cómo está la cuestión del tiempo en nuestros procesos de venta. ¿Esto qué quiero decir? Que no solamente en este giro de negocio de la tienda de abarrotes podemos implementarlo. Si ustedes empiezan a ver eh, de cierta manera el negocio del tiempo como un beneficio, un costo-beneficio, hay muchas maneras donde ustedes pueden generar negocio ofreciendo su tiempo. ¿sí? La gente muchas veces no tiene tiempo de hacer las cosas. La gente tiene otras cosas que hacer y tú que tienes el tiempo, lo puedes hacer. 